വെൽക്കം ടു എൻ അക്കാദമി ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഇനി പച്ചവെള്ളം പോലെ എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ്സോട് കൂടെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏകദേശം എല്ലാ മോഡലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കവർ ചെയ്ത് കഴിയും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിഗ്രി ലെവലിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ എസ് സി ആർ ടി ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ സീരീസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് എൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ ചാനലിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും വെൽക്കം ടു അൺ അക്കാദമി കേരള പി എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഇസ്മായിൽ കാരടി എല്ലാ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്കുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഹോംവർക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാവരും വളരെ കുറച്ച് പേരെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹോംവർക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതാവും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ പരിപാടി ഉള്ളൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാ താഴെ ആകെ ഇരുപത് പേരെയും കണ്ടാണ് കമന്റ് ചെയ്തത് എന്നല്ലേ എല്ലാരും ചെയ്തിരുന്നോ ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യൂ എന്നല്ലേ നോക്കട്ടെ ഇപ്പം പറയൂ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തെട്ട് ഒമ്പതാം പദം അറുപത്താറ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടായിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി കിട്ടാം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എത്ര ആയിരുന്നു ഇത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എത്ര ആയിരുന്നു കമന്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഇപ്പോഴെല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആകെ ഇരുപത് പേരെയും കണ്ട കമന്റ് ചെയ്തത് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് കുറച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം എടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അൻപത്തി മൂന്നാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അൻപത്തി മൂന്നാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വരിക അൻപത്തി മൂന്ന് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എത്ര വരിക തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടിയ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നിനും എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിനും ഇടയിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോ ഈ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കൂട്ടൂല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നിനും എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിനും ഇടയിൽ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചായിരിക്കും അവസാനത്തെ സംഖ്യ എട്ട് എട്ട് അഞ്ചായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടൂല എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കൂട്ടൂല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കാം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനോട് ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടുക നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ പദം ഇത് ശ്രേണിയിലെ അവസാനത്തെ പദം അപ്പൊ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് രണ്ടാമത്തേത് അൻപത്തി മൂന്ന് അവസാനത്തേത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കിന്
sum tuga kaanalulla equation aanu randamatha equation n by 2 into 2a plus n minus 1d rendu equations namaku ormayil venam idu base cheyittaanu questions cheynadu ee equation namaku venamengil ingeyum ezhudha n by 2 into a plus an ennum ezhudha same thana aanu idinde expanded rookam aanu idu appo a plus an ennu ezhudha 2a plus n minus 1d anganeyum rendu reethiyilum idine express cheyavunnadaan appo ini innathe questions inde uttarangal innathe questions like adakkam ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ മൂന്നാം പദം നൂറ്റി ഇരുപത് ഏഴാം പദം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എങ്കിൽ അഞ്ചാം പദം എത്ര അഞ്ചാം പദം എത്ര നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ദിവ്യ അജയനാഥ് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ വീഡിയോ എൻ്റെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറയൂ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പാർട്ടി ടൂല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് പദവും സെവൻത്ത് പദവും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് പദം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഫിഫ്ത്ത് പദം അപ്പൊ ഫിഫ്ത്ത് പദം ഈ തേർഡ് പദത്തിന്റെയും സെവൻത്ത് പദത്തിന്റെയും കറക്റ്റ് നടുവിലായിരിക്കും എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ മൂന്ന് ഏഴ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് നടുവിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക അഞ്ചാമത്തെ പദം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് കാണാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ട നൂറ്റി ഇരുപതാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം നൂറ്റി നാപ്പത്തിനാലാണ് ഏഴാമത്തെ പദം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഇതിന്റെ പകുതി എടുക്കാം അതായിരിക്കും മിഡിലുള്ള പദം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ബൈ രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ തേർട്ടി ടു രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി അതിന്റെ താഴെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ പകുതി എടുക്കാം മിഡിലാണ് വരുന്നത് കാരണം മൂന്നും ഏഴും തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നും ഏഴും തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ മിഡിൽ പദം ആയിരിക്കും തേർഡ് പദം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ടേം ആയിരിക്കും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അറുപത്തി രണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന ശ്രേണിയിലെ പത്താമത്തെ പദം ഏത് പത്താമത്തെ പദം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം സിക്സ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോ ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു പൊതുവ്യത്യാസം ഡി അതായത് ആദ്യ രണ്ടാമത്തെ പദവും ആദ്യത്തെ പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ാണ് മൈനസ് ഏഴാണ് മൈനസ് ഏഴാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കുറഞ്ഞു പോവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്താമത്തെ പദം എങ്ങനെ കാണും എ പത്ത് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എ എത്രയാണ് എ സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതാണ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഏഴ് അപ്പൊ അറുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും അറുപത്തി മൂന്ന് കുറക്കുന്ന രീതിയിലാവും അറുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും അറുപത്തി മൂന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഒന്നാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മൈനസ് ഒന്ന് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യോജ് സ്നേഹ സഞ്ജു ഹന്ന രതീഷ് ധന്യ ദീപു ബാബു സ്റ്റാലിൻ ലൈജു സിബു ചിന്നു സുമയ്യ ആൻമേരി ആരതി സന്ദീപ് ഓക്കെ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വരിയിൽ നാല് കസേരകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് കസേരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം മൂന്നേ ബൈ നാല് മീറ്ററാണ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും കസേരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും കസേരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര ഇത് ശരിക്കും എ പി ആണ് ചോദ്യം ഷേപ്പിയുടെ ലോജിക് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് കസേരകൾ അങ്ങനെ ഇട്ടു എന്ന് വിചാരി നാല് കസേരകൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്ര വരും എത്ര കസേര ഉണ്ടാവും
ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എത്ര വരുള്ളൂ മൂന്ന് കസേര ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും നാല് കസേര ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും ഒരു കസേര എവിടെ ഒരു കസേര എവിടെ ഒരു കസേര എവിടെ ഒരു കസേര എവിടെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോ ദൂരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് അകലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാല് അകലെ ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് അകലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പത് എ ബൈ നാലായിരിക്കും ഒമ്പത് എ ബൈ നാലിന് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉത്തരം ടു വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ടു വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യാ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒമ്പത് എ ബൈ നാലാണ് ഒമ്പത് എ ബൈ നാലിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഇതുവരെ ചെയ്തൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇനി നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എസ് സി ആർ ടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റിലെ ചോദ്യമാണ് ആറ് പത്ത് പതിനാല് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അപ്പൊ ആ തുകയും ഈ ഒരു അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ടെക്സ്റ്റിലെ ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം വരാ എന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് തരാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേഗം ചെയ്യാം ലൈവ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത് ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര അറിയാത്തവര് പാസ് നടിക്കാം അറിയില്ലെങ്കിൽ പാസ് നടിക്കാം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ് നടിക്കാം അറിയുന്നവർ ചെയ്യാം അശ്വതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സന്ദീപ് പാസ് ഓക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും സുൽഫത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ധന്യ നാനൂറ് ഓക്കെ കൂടുതൽ പേരും പാസ് ആണ് കുറച്ച് പേര് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാ അതായത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന്റെ തുക കാണണം അപ്പൊ തുക കാണാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും അതായത് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഒരു ശ്രേണിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇരുപത് പദം ഇരുപത് പദം ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പദം മുതലായിരിക്കും ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടേം മുതലായിരിക്കും ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പദം ഈ ശ്രേണി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയില്ലേ അതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പദം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പദം ആറാണ് ആദ്യത്തെ പദം ആറ് അപ്പൊ ആറ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ എൻ ഇരുപതായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എൻ ഇരുപതായിരിക്കും ഇനി പൊതുവ്യത്യാസം നാല് അപ്പോ ആറ് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് എൺപത്തി ആറ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഈ ഇരുപത് പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അടുത്ത് ഇരുപത് പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോവാ എൺപത്തി ആറ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അങ്ങനെ 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 പോകും ഇരുപത് പദങ്ങളും പോകും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താ മതി ആദ്യത്തതിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്രേണിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം എത്രയാണ് വ്യത്യാസം എൺപത്തി ആറും ആറും ആണ് വ്യത്യാസം എൺപതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം നോക്കുക അതും എന്താണ് അതും എൺപതാണ് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും ഓരോന്നിലും ഇരുപത് വീതം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇരുപത് പദങ്ങളിലും എൺപത് വീതം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഉത്തരം ഇരുപത് ഇൻറ്റു എൺപത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരിക്കും ആ ഡിഫറൻസിന്റെ രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ കൊണ്ടുപോവേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ആറ് പത്ത് പതിനാലിന്റെ ഇരുപത് ടേംസും അടുത്ത് ഇരുപത് ടേംസും കൂട്ടി അതിന്റെ തുക എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല
അപ്പൊ ഈ ശ്രേണിയുടെ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടെത്തി അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളൂ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടേം എൺപത്തി ആറ് അപ്പൊ എൺപത്തി ആറും ആറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എൺപതാണ് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ പദത്തിലും എൺപത് വീതം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇരുപത് പദങ്ങളിലും എൺപത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇരുപത് ഇൻറ്റു എൺപത് ആകെ വ്യത്യാസം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കറക്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇരുപത് പദങ്ങൾ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 ഇരുപത് വരെ പോണം ഇനി ഇവിടെ ഇതുപോലെ കൂട്ടി ഇരുപത് വരെ പോണം അപ്പൊ ആ കൂട്ടുന്നതിന് പകരം ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു പദത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എൺപത് ഇനി എല്ലാത്തിനും വ്യത്യാസം എൺപത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒരേ പോലത്തെ ശ്രേണി തന്നെയാണ് ഒരേ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് വ്യത്യാസം എൺപതാണെങ്കിൽ എല്ലാ പദങ്ങളിലും എന്താണ് വ്യത്യാസം എൺപത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എൺപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായ എല്ലാ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെയും തുക കണ്ടുപിടിക്കുക വീണ്ടും എസ് സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെയും തുക കൂട്ടിയാൽ കിട്ടും പക്ഷെ കൂട്ടാൻ കുറെ പണി ഉണ്ടാവും രതീഷ് ഷിയാസ് റിപ്പീറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് അൺ അക്കാദമി കേരള പി എസ് സി ചാനലാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ കണ്ടന്റ് ആണ് എടുക്കുക സി പി ഒ മാത്സ് എസ് എസ് സി ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ചാനലിൽ എടുക്കാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ കാണും ഫസ്റ്റ് ടേം മൂന്നക്ക സംഖ്യ തുടങ്ങുന്നത് നൂറില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് 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 അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതം നൂറ്റിയെട്ട് അവസാനത്തെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതം ഒമ്പത് 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 അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര പദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഈ നൂറ്റിയെട്ടിനും ഈ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനും ഇടയിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നയൻ 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 മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ പ്ലസ് വൺ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വരിക ആദ്യം അത് കണ്ടെത്തൂ എൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തൂ എന്നിന്റെ വില എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തൂ എന്നിന്റെ വില എന്നിന്റെ വില നൂറ് ഓക്കെ എന്നിന്റെ വില എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന് നൂറാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ എൻ ആദ്യത്തെ പദം നൂറ്റെട്ട് അവസാനത്തെ പദം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പൊ നൂറ് ബൈ രണ്ട് അൻപതാണ് അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റിയെട്ടും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും കൂട്ടാം നൂറ്റിയെട്ടും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് വരും ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്ര ആയിരിക്കും അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യം നമുക്ക് നൂറ്റിയെട്ട് വന്ന നേരെ എടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ നൂറ്റിയെട്ടിനെ നേരെ എടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാണാം നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പൊ നൂറിനെ നോക്കാം നൂറിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് അപ്പൊ ശിഷ്ടം എത്ര ആവണം ശിഷ്ടം ഒമ്പത് ആവണം അപ്പൊ എട്ട് കൂട്ടാം അങ്ങനെയാണ് നൂറ്റിയെട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ എത്രയാണ് നൂറ്റിയെട്ടാണ് അതിന്റെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി അതായത് അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവും ഒമ്പതിന്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അപ്പൊ നൂറ് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര എത്തണം കൂട്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് എത്ത
ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആദ്യം നൂറ്റെട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നൂറ്റിയെട്ടിൽ നിന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്താം സോ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം കുറച്ച് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫോർ എക്സ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നിവ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളായാൽ എക്സിന്റെ വില എത്ര എക്സിന്റെ വില എത്ര പിന്നെ എ പിയുടെ കുറച്ച് ടഫ് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചെയ്യാൻ റെഡിയായി കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാതാലേ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നും ഈസി മാത്രം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നില്ല ഓക്കെ മിഡിൽ ടേം എന്താണ് മിഡിൽ ടേം ഫോർ എക്സ് ആണ് മൂന്ന് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിലിലെ പദം കിട്ടും തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ ലോജിക് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടിന് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എട്ട് എക്സ് എട്ട് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഏഴ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആ എക്സും ആർ എക്സും ഏഴ് എക്സ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അപ്പൊ എട്ട് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഏഴ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആയി സെവൻ എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ത്രീ ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ത്രീ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്തു അടുത്ത ചോദ്യം നൂറിനും ഇരുന്നൂറിനും ഇടക്കുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറിനും ഇരുന്നൂറിനും ഇടക്കുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നൂറിനും ഇരുന്നൂറിനും ഇടയിൽ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താ ആദ്യം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറിനും ഇരുന്നൂറിനും ഇടയിൽ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് അൻപത് എണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ അൻപത് ഇനി പിന്നെ നമുക്കറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആദ്യത്തെ പദം ആദ്യത്തെ പദം നൂറ്റിയൊന്ന് ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ നൂറ്റിയൊന്ന് അവസാനത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എൻ അൻപത് ആദ്യത്തെ പദം നൂറ്റൊന്ന് അവസാനത്തെ പദം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അത് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ആദ്യത്തെ പദം നൂറ്റൊന്ന് അവസാനത്തെ പദം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും ആണെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്തൂ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ എൻ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എ ആദ്യത്തെ പദം എൻ അവസാനത്തെ പദം എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപത് എ ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എ നൂറ്റൊന്ന് എ എന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുന്നൂറായി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുന്നൂറായപ്പം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓപ്ഷൻ എ ഏഴ് അഞ്ഞൂറാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഏഴ് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഏഴ് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുന്നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഇരുന്നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും അവസാനത്തെ സംഖ്യയും കണ്ടെത്തണം എന്നാലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ 
ഇരുന്നൂറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് പിന്നെ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്നത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെയും പദങ്ങൾ പറയാം ആദ്യത്തെ പദം ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുന്നൂറിന് ശിഷ്ടം രണ്ട് വരും ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഡിവിസിബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് കൂട്ടാം ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് അതുപോലെ അവസാനത്തെ പദം അഞ്ഞൂറിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള പദം അഞ്ഞൂറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് അപ്പൊ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരണമെങ്കിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര പറഞ്ഞു തന്നത് നേരെ കുറച്ചാ കിട്ടൂല ട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്നും അഞ്ഞൂറ് ബൈ മൂന്നും ചെയ്താൽ ഉത്തരം തെറ്റായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ശ്രേണി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആദ്യത്തെ പദം അവസാനത്തെ പദം അവസാനത്തെ പദം മൈനസ് ആദ്യത്തെ പദം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നൂറ് അപ്പൊ ശിഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോ സമയം പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് സമയം പോകും പക്ഷെ എന്നാലും ഉത്തരം തെറ്റില്ലാതെ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ശിഷ്ടത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ മാറിപ്പോകും നമ്മൾ നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉത്തരമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കിട്ടും മിക്ക കേസിലും തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ശിഷ്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിഷ്ടത്തിന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ എത്ര സംഖ്യകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ചെയ്താൽ മതി ഈ ശിഷ്ടം ഒന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ടേമും അവസാന ടേമും കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള എ പി ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം എ പി ആക്കിയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് പഴയ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നൂറാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക നൂറ് അടുത്തത് ഇത് നേരിട്ട് ചെയ്യാം നൂറിനും മുന്നൂറിനും ഇടയിൽ ഏഴിന്റെ എത്ര ഗുണന മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെവൻ ഏഴിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് നൂറിനും ഇരുന്നൂറിനും ഇടയിൽ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്നലത്തെ പോലെ ആകരുത് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് എ പി വെച്ച് ചെയ്യാം എ പി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇവിടെ എളുപ്പം എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ശിഷ്ടത്തിന് കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമില്ല നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നൂറ് ബൈ ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് മുന്നൂറ് ബൈ ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് വരും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് സംതിങ് വരും ഇവിടെയും പതിനാല് പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് പതിനാല് ഇരുപത്തി എട്ടായിരിക്കും നൂറ് വരെ പതിനാല് മൾട്ടിപ്പിൾസ് മുന്നൂറ് വരെ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ടു മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര അബ്ദുൽ റഷാദ് കഴിഞ്ഞതിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നോ അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് കണ്ട ഇതൊന്നും ആക്ച്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ട ഇതിന്റെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുക അഞ്ചിന്റെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടും അഞ്ഞൂറിന്റെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ചാണ് അഞ്ചാവുമ്പോ ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ശിഷ്ടം രണ്
അപ്പൊ നൂറേ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പ്ലസ് മുന്നൂറ് നൂറേ ബൈ രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ അൻപത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നിനെ അൻപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നിന് അൻപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് പൂജ്യം അൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൂജ്യം അൻപത് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാനായിട്ട് അൺ അക്കാദമി പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡഡ് ആയിട്ടും കാണാവുന്നതാണ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് കാണാം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് സമയം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം വീക്ക്ലി ക്യൂസുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാ ആഴ്ചയും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൽ പി യു പി എൽ ഡി സി ഫയർമാൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങി എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പ്ലസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സിക്സ് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് മന്തിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കവറേജ് കിട്ടും ആറുമാസത്തിന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഒരു കൊല്ലത്തിന് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതും ആണ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് ശ്രദ്ധിക്ക ഇസു മാത്ത് ഐ എസ് എസ് യു എം എ ടി എച്ച് എന്നാണ് എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് പ്ലസുമായി സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടോ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ സീറോ വൺ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നമ്പറിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇന്നത്തെ രണ്ട് ഹോംവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് ഹോംവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഈവൺ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് നൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ പേഴ്സൺ സേവ്ഡ് റുപ്പീസ് നയൻ സെവൻ സിക്സ് സീറോ ഇൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് നീച്ച് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഹി സേവ്ഡ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മോർ ദാൻ ഹി ഡിഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഹി സേവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വാസ് മലയാളം പറയാം ഒരാൾ എട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് മൊത്തം ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ സേവ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് സമ്മായിരിക്കും ഇനി ഓരോ കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴും ഇയാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് സമ്മാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുന്നൂറ് എന്തായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് പൊതുവ്യത്യാസം ആയിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുതരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഹി സേവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ഇയാൾ എത്ര സേവ് ചെയ്തു എന്നാണ് അതായത് എ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സം തന്നു ഡി തന്നു എ തന്നു എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എട്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആദ്യ പദം കാണാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനാണ് നൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹോംവർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം കമന്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഉത്തരം വീഡിയോയുടെ താഴെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അതോടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എല്ലാ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ മാക്സിമം വരാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഇന്ന് ചെയ്തതും കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ടഫ് ആയാലും അതുവരെ പോവുള്ളൂ ആ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാളെ വേറെ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് എന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു